做一个专题讲。那本来我想做一个自己的介绍，但我想大家应该作品对周围有相当了解，并且他的世界跟我世界太遥远，所以要我介绍有点难一点。但是我觉得这个是谁提供资料里面所知？台湾十大电脑高手之一，大概十多年前。所以讲这个数位武艺方面呢、啊，就是唐中武应该是国内的一把一把手。那当然，国内很多这个在民间的经历到现在政府服务的部分，所以讲的不再多说了，因为大家坐在那边是希望听阿伟的演讲，所以我们就大家热烈的鼓掌。
那我这就只好再多多讲一个，就是说，如果过了一小时呢，我还没有办法回答完全部的问题，那我想就是先跟大家说不好意思，但是我会把每个问题都看过。那但是如果一小时到了，然后上面就没有问题，没有要举手，那我们就会提早结束。现在事情从来没有发生过，这次没有发生。好，好，那开始吧。呃，一个问题，有二十问题。想要问说，哎，我觉得国中教育是一个怎么样子的机构？对于这样子的机构的未来啊，有怎么样子的想象？我对国合会的呃想象，其实是从我这次里面人大期间，然后跟老师一起到呃人人大。我在以前一直傻傻的以为国合会是外交部的一个子，就是一个部门，就是好像什么外交部业务研究会啊，外交部什么会啊，什么会啊，这样子，哎，没关系，什么之类的。但后来好像不是。我们有自己的全公司的嘛，哈，所以理论上是是可以独立做一类的，但是确实以前想到国文部就想到外交部，好像很少呃有除了外交部之外别的想象，这是一个嘛。那另外一个是说，呃，因为之前我在呃就是做所所谓的数位，我去麦了，好，好，等我一下。那我们切换一下。不一定会的，但是我我们再切回去。哦，这个色差真是，<笑>但是没调回去，我还是切回去。哈哈哈哈哈哈！好，再见，再见。我我我决定这个要去买原厂的转接器，这样子吧，对，不行吧？对，那呃，然后另外一个呃，想象也是我们在里面时候讨论的，就是说。我们对于呃价值理念相近国家好像是这样子讲的，然后而不是有党的的一些工作。因为我之前在做所谓的数位外交的时候，绝大部分都是跟我们在国际上所谓的第三人。那第三人当然没有第三人那么有名啊，但是也是就是最近一两年才成立的一个 working group。那这个 working group 它就是所谓的数位自己大国。应该是英国发起的，然后呃，在里面的都是大家想到数位国家时候会想到的，比方说爱沙尼亚、啊、以色列啊、呃、南韩啊、加拿大啊，就是你知道这个 usual suspects。那那这些呃有一个共同的特点，就是说他们都是开放政府伙伴关系的一个成员。那开放政府伙伴关系就是愿意把自己的工作呃。就是那些呃不怕人知道，只怕人不知道的工作，呃，用开放资料的方式，用透明的方式，不怕甚至国境之外的人知道，或者是说我们在分享说我们的这些基本资料的时候，也不怕国境之外的人利用。但是比较是把网络当做是一个地方，但是没有特别有国界的这个限制的这样子一种想法。那所以第三个就是 O G P 里面特别。而且一个小组是说，那我们不只是我们的资料，或者我们的程序，或者我们的咨询要彼此共享，我们甚至是连这些城市码，就是说我们每天在跑的呃这些公文系统啊、公民系、公民系统啊、即时通讯系统啊，反正大家都会用嘛。其实你不管哪个国家，大家都会用一样的这些系统。那我们也不要分头开发，我们不如都呃加在一起开发同一套。那这样子的话有几个好处嘛？一个是说它的治安包括安全呢。好比方说，如果你是自己的国家、自己的政府，找自己的治安的人来看，那他或多或少是有一些特定的使用方式，那或许会有一些方便。但是如果你是呃七个国家一起从不同的角度、不同方面看的话，那他可以看得比较全面。那当然，这几乎一定奠基在没有的这个城市是开放原始嘛，就是他抛弃掉大部分著作财产权，才能够让所有人都拿去用、拿去改之类。那所以我自己自己之前。大概一年多的时间都是在用 OGP 系统，然后以及现在所谓的 Digital Nation， 这个叫 Digital Seven， 主要原因是因为这样台湾比较容易鱼目混珠混进去嘛。因为我们在公开的场合，大家都在可能就变成 D8， 但是在没有公开的场合，大概我们在事务层级这种城市版共享的层级，其实是经常参加 D7 的的活动。但是在这些活动里面，我就发现说，哎，好像我们 Target 的的这个课程啊，跟就是国合会平常。做这个这些课程，这两个中间很很微妙，因为好像第一个好像没有太多的重叠，但是第二个，其实这是工作的方法，其实又是很一致的，因为国科会也是我们外交里面呃一些就是不怕人知道，只怕人不知道的事情。对，那所以理论上就是呢，我们做事的方法是很像的，但是我们做事的课程好像就是说话好像没有非常重叠过，那所以这件事情。
也是为什么当初就是认识老师之后，我突然想说，哎，那我们是不是可以过我们的想法？就跟，就是说我们这些呃，所谓员外啊，可以不只不只是说去纽西兰帮他们的自来水公司，通过呃水压、水流量的数据分享，通过呃所谓的机器学习的演算法，让他们解决气候变迁之后突然发生的缺水问题。这个是我们熟悉的方面。那但是同样的这一套做法，也许对方不一定要是纽西兰，对方也可以是任何理念相近，然后他们自己还没有那个力量说，哎，我就一团人去加入以色列，他自己可能不知道可以这样子做。那是不是我们可以担任这个 enabling 的角色，就是说去去呃激发对方说，除了这个一整包员外的 package， 他打个勾要接受，或者打个叉不接受，去旁边找另外一家，他还有另外一种可能性，就是所谓的共同创作，就是说我们过去。那所谓的合作对象，然后什么？现在又在什么恰当科技、世界科技？呃，世界科技我也不太会翻了哈。那然后呢？当但到那边重点是要，他真的要来到合作对象。那他如果不。appropriate 这个 technology， 它永远不会变成 appropriate technology。那所以这件事情是我对呃，我们会未来的想象之一嘛，就是说我们有没有可能，我们这些呃所谓的另外的这些东西，它更多的变成一种呃共同创作的。这个共同创作的点点还奠基在刚刚讲的开放标准的，及就是不怕别人知道的等等这些心态上面，大概是做这样的回答。第二个地方我非常了解，那就是让问题累积的这个机会啊。OK， 有二十五位今天问说，台湾什么时候可以有数位投票啊？呃，其实台湾已经有数位投票了，只是不是投人，是投事情。呃，在很多的像呃我们中影平台的电子流书，就是你有呃 SMS， 就是简讯号码加上一个 email 账号，就可以去做电子流书。那电子流书到底算不算投票？因为这种投票是他投的是像 Slido 的这种东西，就是说他投的是政府讨论事情的顺序。而不是呃人嘛，对不对？那或者是说，像大家可能参加过参与式预算，参与式预算到最后也是会投票的，但是他投票是说，呃，市政府拨给参与式预算或者是议员拨给参与式预算的钱，他要按照什么优先顺序放在这些审议提案上，所以他投的是钱的分配顺序，他投的也不是人。那这个部分也是已经有电子投票的系统了，所以台湾并不是没有电子投票，台湾只是没有投人的电子投票而已。那为什么？台湾没有投人的电子投票呢，是因为呃，台湾目前呃，怎么讲呢？所以说，对于投人的电子投票，好像我们用纸的，呃，这个查到钱的纸材嘛，那就会要验票嘛。最近好像这个话题很红，还有人正在验票中哈。呃，这个双方请律师都有在请，好，请的速度不太一样，但是不要多说话。但我的意思就是说，<笑>呃，就是双方都在请律师。那但是那是因为律师。很清楚知道验票、制订票的程序，然后任何人去操作、选委人去操作的时候，在钞票计票的时候，你用手机，呃，现在是连设录影啊都没有问题的，所以有弊端的时候，所有人都可以一看就知道这是什么弊端，对。但是如果是电子投票的话，最大的一个问题就是说，你各党派的数学家要去说服每一个党派，说，哎，那你这个电子投票如果发生问题。他计票到底怎么样才是一个公正的、公开的一个计票？那这件事情是非常困难的，在数学上就已经非常困难了。好，那假设我们挑一个数学上很合理的模型把它解决了，下一个困难就是各党派数学家要跟他们候选人关系很好，就是他们能够说服这个候选人说这真的是 OK 的，而且没有任何一个党派要要能够插了嘴。来，那拿到这件事情呢，如果这个候选人真的也都同意了，接下来就重新计票，是要候选人要去说服他的选民。说我们这样子重新计票是公正的等等，那所以这个才是我们目前最大的一个困难。那这就是为什么前两天啊，我们赖院长是说，我们即使用电子的方式来改进票务，我们呃下一次会放在公投上，而不是放在选举上面，就是这样子的意思。因为公投有个好处，就是说第一个不太可能只差千分之三，那第二个。就算是查询的之三公投法里面也没有重新计票这个选项，那所以呢，它只需要取信于人，它它不需要有一个就是依法重演的这个动作哈。那这样子的话，我我的想法呢，就是说我们在下一次的时候，至少我们可以把自动化计票这件事情，不管你是小规模的或者是大规模的，来进行一个测试。为什么呢？是因为这次其实选举大家排队都很辛苦，可是最辛苦的是选。这边可能有担任过选选务人员，我是史上最高的经理哈，因为这次的选务人员真的很很
夸张，就是说他要拿着这个跳轨跑来跑去啊，要做动态的这个调度啊，然后这个是在台北这边公共票就已经开到不知道什么时候了啊，然后这是他们很夸张的这样的一件事情。那我们不知道下一次的大选的时候，公投会有二十万还是怎么样的？所以说在，在在某个程度上面呢，我们知道说这是我们系统的，就是所谓的分散式组的服务供给啊，就是说我们如果只有这么多投票票所，公投呃的数量没成长。对，那大家当然就晚一辈的时间下班嘛。那所以呃，我我自己的想法是说，我们至少电子机票这个是最不会呃有问题的，就是呃，好比像说有点像是大家填答的时候，不是一个十五张或者是今年是十张嘛，呃，公投票然后那个分别盖十或否，呃，它是可以一张张纸，然后你就是全选。或者你就是盖，但是它只有一张嘛，那就一个一个一个弄弄下来。那这个其实就是如果有做过电脑答题的话，这个是已经非常容易计票的一个科技，就是数超级的那个科技，然后也也并不贵。那所以不管是全面或者是小规模示范或者怎么样，它的好处就是这个叫做 digital twin 数位原生，就是说它是纸本，但是它有个数位的版本嘛。那数位版本它比较快，所以它计票比较快。但是真的如果真的大家觉得说好像机器有问题怎么样？你还是可以回去用手数一次，或者事实上你也可以投票票所里面有些是用手，有些用机器。那用手的呢，也用机器并行，然后来证明给大家看，要说哎，机器数的跟人数的其实没有什么差别，这样子，大家对于机器就可以比较有信心。所以至少在自动机票然后减低选务人员负担这上面，我们是有请中选会去评估了。那当然就是说，呃，机器机票这件事情。呃，在数学上有很多让人更能够取信于人的方法。他比较说有一个数学家，他有发明一个叫 scan scan integrity， 就是 scan 然后 integrity 两个字混在一起嘛。就是说你在呃选的时候是用一个类似像荧光笔这样子，然后他就是刮刮乐了，但是不能刮的。然后你在就是每一个选票，然后它上面有数随机的代码，那你就选其中一个时候才会发现这个底下有藏着两个数字。数字聊数字，那大家如果有玩过刮刮乐的话，其实这个是非常容易了解的，所以应该教育上也没有什么困难。所以如果你喜欢的话，就可以留下，好比像说呃三个选项分别各两个数字的这个代码，那就是串六个数字，一定把这六个数字抄下来，然后跟你选票上面这个呃乱数的一个识别嘛，那你回去之后就可以验证说你的这一票有被记录。那只要每个投票票所控管他领票的人的数量，每个人又可以在这个独立的去验证他的那一票有被记录票回，那理论上这个互相的信任就会增加。那但这个当然毕竟是一个额外的程序了，它是在电子的机票，在网上一点点的程序。只是说这些越来越多的话，那我们一方面可以减少选民的负担，那二方面我们可以增进大家对于电子投票的信心。那但这些事情当然都不是网络投票，网络投票那完全另外一回事，而且我也不用觉得我们现在的这个路线有到可以做网络投票的程度啊。对，那所以呃，我刚刚是讲电子机票，然后跟如果有需要的话，那好比方说如果你是市场人士或这些的话，那你也许有一个专门的这个辅助的机器，你可以用听的或者用触控用 Braille 或者怎么样，那它最好还是。列印出一张，就是可以，就是电子机票那个单子给你这样的，这些都是可以去规划的。那我们有请中心人在规划。那至于下次选举怎么样，这个立刻就始终还是我们小规模实验还是怎么样？但这个因为中心的独立机关，所以我没有办法帮他们到每次时程。但是我们已经有请他们去进行这方面的讨论。那二七二表示说，社群网络。发展形成同温层的现象，互相沟通形成共识十分困难，而外交的议题尤其如此。请问有什么建议啊？呃，第一个建议是说，我有创一个软体，它叫做呃，脸书墙面移除器啊，我不用 Google 这个，它的英文叫做 Facebook Feed。Eradicator feed 就是那个喂食器嘛，就是喂食怪物那个 feed。然后呢 ，eradicator 就是把它去完全清除嘛，完全移除。对，那呃，它是一个 Chrome、Safari、Firefox 都有的一个浏览器的一个插件。那在呃 Google 上面也有类似的东西啊。那它的重点就是说，你装了之后 ，Facebook 里面就绝对不会有什么出乎意料的东西。因为整个场面就已经全部删掉了，然后换成一句励志的格言啊。我觉得，呃，像我今天一醒来的时候，打开 Facebook， 因为场面就已经删掉了嘛，然后他每天会有不同的格言啊
，所以我今天一一醒来一看到就是，呃，好像是班杰明·富兰克林说的这个 “Well done is better than well said” 哈，这个讲的好不如做的好，真的励志的。好，如果它的功能就是说，我们如果呃在 Facebook 使用的时候是你关注一个议题的话，那理论上其实要关注的议题的 hashtag 或者是那个议题的关键词，在 Facebook 都有这些检索的。或者是说这个议题很有相关的社群，那你可以点击相关的社群，或者你觉得这个议题目前最所谓的这个 opinion leader 是谁，那你可以一个一个点击他的 profile， 然后去看他的讨论，看他转分享等等。但是呢，这些都是建立在一个前提，就是你有这个意图，有这个 intention， 你想要看到什么，输入了或者点击了，你再看到什么，就是跟我们用浏览器的方法是一样的。那这个是 Facebook 里面 intention。但 Facebook 有另外一个很我觉得很不好的部分，就是呃 unintentional 的部分，就是呃我划手机的那个部分嘛，就是我们并没有觉得我们一定要看到什么，然后就随便喂个什么过来嘛的这样子。那因为在这一部分 ，Facebook 是有一个你，我我以前都讲寄生啊，但是都被纠成共生的一个 AI 哈，那就是说这它也需要你嘛，然后你也需要它嘛，对不对？啊，共生的还要满足一些情感需求，怎么样？跟共生的一个。那这个 AI 它存在的价值 ，literally 它的所谓的 utility function， 它存在的价值就是让你多花你的时间在 Facebook 上，它没有什么别的存在的价值，所以它就会不断的学习。现在机器学习是蛮厉害的，所以它帮助你，但是它帮助你不一定是帮助你做到你想做的事情，它是帮助你多留在 Facebook 上。这个就是我们所谓 user experience， 跟我们现在所谓 human experience 最大的差别，就是说它是把你作为使用者的这个体验尽可能的变差。但是并不是把你作为人的这个体验尽可能的变好啊，这是两个很不一样的哈、啊。那所以呢，那在那样子的情况下，其实就会有这个朋友所讲的这个情况，因为其实让人待在这个上面最简单的方法，就是一直有一些不不如你预期的事情发生嘛。因为所谓的 “fear of surprise”， 那这样子到某个程度就会比较的 f o r m a l 就是 “fear of missing out”， 就他随时都觉得我是不是错过了什么。那人一旦进入这个情况，脑里那个幻想的系统大概就已经呃，就是不太运作了吧？就进入那个快死的系统。快死的系统就是你看到某个义愤填膺的事情，可能因为手机屏幕小，你没有办法看到全部，所以就可以马上一看到就分享出去，然后就形成了这个人与人之间的隔阂。因为另外一边的人已经看过这个的另外一边的版本，那所以就会觉得那个分享这个简直就是非我族类等等，这就非常容易发生。那但是事实上，这些都是因为所谓这个未看先转等等这些事情。要什么叫未看先转？反过来的原因是因为手机的屏幕太小，所以我自己是绝对不用呃五寸五寸以下的屏幕哈，呃来看来看社群媒体的哈，因为因为这真的是就是那那头条，就是精神卫生上面是非常非常不良的。那但是我在大的屏幕上面又有装这个 feed 的这个移除的这个插件，所以结论就是说呢。Facebook 它很难掌控我的情绪，它不但很难知道我目前的情绪，它也很难去决定我下一秒的情绪。那所以这件事情是是就是具体建议嘛，这个鼓励大家呃使用一下这个东西来保障自己的精神卫生。那另另外。对，没有真正双层就没有同文层嘛，因为它就没有营造出同文层的那个那一种算法。那但是确实啊，因为我们在做一件外交推案的时候，我们需要知道的是对这个案子的所有人的所有看法。那这个所有人的所有看法看起来很容易，但是事实上我们在脑里都会有些 filter， 所以说我们有一些成见。有了成见之后，我们就会去看看这些成见呃相差不太多，然后又有一些就是让我们觉得新鲜的这个东西，超不太多就是。之外了，那所以不如就是说什么都都看这样子。那这个其实也是不受对方子跟以前最不一样的一个地方，就是说，因为呃，我们都讲 transparency， 然后公众外交这个已经讲非常非常久了。可是网络是第一次说你不是只是对一百万个人讲话，这一百万个人也可以对你讲话。但是一百万个人对你讲话，要怎么样去听一百万个人的讲话？这个就是需要技术。那这个没有这个技术的话。那马上就是变成是 Facebook 的技术在帮你决定你要听这一百万个人里面的哪三个。那这样子的话其实是非常危险，因为就跟另外九十九万、九千九百九十七个人哈，这个的心理的距离会越来越疏远这件事。那第二件事情就是说，那大家都在讲话，那有没有可能说，那我们是给他一些呃 topic， 一些一些 never as a meta for， 意思就是说，不是说我在中间点哈，我去听十万个人讲话，而是说我掏出一些梗，那掏出说 hashtag。那这些 hashtag 呢？这十万个人自己就可以组织起来，就不需要我了。
，但 hashtag 呃一个好的 hashtag， 它有两个三个要素，我们作为 A C E 要素啊 ，A 就是 actionable， 你一看到，你马上就觉得说我能做一点什么事情。啊，比方说像呃，史上最成功的 hashtag 之一叫做 Me Too， 应该有人听过这个 hashtag。那呃 ，Me Too 它的一个特色就是说，你看到就可以想说，对吼 ，Me Too。好，那所以你不管 add 赞或者你发一则什么然后 Me Too， 或者是这个 share， 然后说 Me Too 这个把它整在一起，好，怎么之类的，那它都有一个 action 的这个概念。那在这个 action 呢，它不能只是 private action， 那它必须要是 social action， 所以。Action 或者就是 connected， 就是你在做这个 action 的时候，虽然它是花了几秒钟、十秒钟的时间，但是你不怕让人知道。像 Me Too 就是一个很好的一个例子，因为你它一开始的发起人是谁，其实也已经没有人记得了嘛，对不对？大家没有记得 Me Too 发起人是谁，对方没有人知道特别发起人是谁一样。但是呢，大家都有一种越多人加入，这个运动就会越强的这样一个概念，就叫 Never e f f e c t Increasing return， 所以说它 connected 的意思就是说，每个人心里都有一个，让我只要尽自己的一份力，这个运动就会越强的感觉。他不需要知道他的来源是谁，他不需要去问过他的上司的同意，他更不需要去请个什么专利啊，或者授权啊，或者是什么著作权认证，那就它是一个方向的一个东西。你可以任意的去 connect， 那就是第二步。但很多一个好的 hashtag 大家做到这两步就差不多了。但是第三个呢，呃，真正成功，它必须 extensible。extensible 的意思就是说，它必须要能够去被呃混搭成当地的脉络。我就举一个例子，我们有之前有推过一个概念啊，叫做 GDP。那这边也有可能有朋友听过 GDP 呢，它其实只是就是概念，其实全部都是三个字而已，就是我们对所有政府。不买这个东西，政府某些网站没有做好，某些服务没有做好，呃，政府的这个环保署的空气品质测站太少了。然后，如果你是住在中部或东部的话，那离你家太远了哈。那假设是这样子，那我们就不要去骂政府，我们就自己当政府哈。那所以意思就是说，零市政府，零是零数字的那个零哈，零市政府啊，就是一个与一个零的零。呃，零市政府的概念就是说。对每一个政府做的不好的 GOV 点 TW 的网站，我们都可以做一个名字一模一样的，但是 O 改成 A 的那个网站啊，所以就是就是你是不管你看什么政府不顺眼，你把那个 O 在浏览器里面换成零，就是做一个零的转移啊，然后你就可以按 Enter， 然后就会进入一个这个 Shadow Government 的网络。那然后呢，这个呃，临时政府的一个好处就是说，第一个你就不用下关键字广告。等于整个行政院或者立法院在帮你加关键字广告，因为大家都知道这个 O Y 点 G O E 点 T W 嘛。那但,但是当你到立法院觉得不满，把 O 换成你，那你就进入临时政府立法院，非常非常的顺利啊！这应该也是一个共生的关系。然后呢？<笑>而且它不是寄生的关系的，因为它对政府也是有好处的。就好比方说，临时政府最早的专案之一是叫做预算视觉化。而它好的 logo 也是很重要，这个 logo 是抛弃著作权的，然后所以大家都非常非常容易愿，就是 O 嘛，然后它成立的这样一个动作，所以是一个 call to action。那这个 call to action 呢，我们只要几秒钟。那它是 connected， 因为两个人都可以去分享。那它的第一个专案叫 budget 点 G 零 B 点 T W， 就是把中央政府的总预算，呃，大概五百多页的 P D F 变成漂漂亮亮的方格啊、泡泡啊，等等这些图，让它就是非常亲民之外，它一下子就有一个互动的可能，就是你可以点击一个预算，然后绕着那个小笔预算，然后进行搭桥，然后进行讨论，而不是泛泛的说政府在乱花钱或者政府用来帮你怎么之类的，而是说你可以对对你关心的那。进行讨论。那为什么我说 G 零 B 是一个很成功的 hashtag 呢？因为两个礼拜前，呃，我才参加了原句啊，参加了那个意大利 G 零 B 的开幕仪式。所以说 ，G 零 B 点 T 到底是 G 零 B 这三个字是没有著作权，也没有专利权，也没有商标权的。所以任何人，就是像是现在意大利的一些一些朋友，他就注册了 G 零 B 点 IT。所以如果你跑去 G 零 B 点 IT， 你现在会看到就是意大利的预算的视觉化。然后也可以彼此互相这个切磋讨论等等。那这个呢，他发起的人呢，就是以前的，就是意大利的这个跟我类似的，就是负责数位的国会议员。那但是呢，他开幕的时候呢，就请一个叫做 Jeffrey Sachs， 这边有可能有没有听过？就是我 T 恤上面的这十七项联合国永续发展目标，呃，当时的主要的设计者之一嘛，他就是 U U N S D S M 嘛的的,的,的 director。那 Sachs 就就跑来这个意大利啊，去。意大利站台啊，不是 GDP 站台，啊 GDP 意大利站台，然后说台湾传出来的这个概念，他觉
觉起来是民主最需要的公共建设，因为他把就事论事这件事情，从大家觉得很无聊的事情，变成一件很酷的事情。那如果大家都觉得就事论事很无聊的话，那民粹主义大概就赢定了。但是如果就事论事很好玩的话，那民粹主义呃可能还可以 keep in check。那确实啊，因为在台湾居里面是抛弃到著作权的，所以呃就从二零一四年底的呃就是台北市长开始，呃二零一五年参与预算之后，就已经把预算视觉化变成台北市预算视觉化平台。那到现在大概有六个县市都采用这套系统。到二零一七年的时候，中央政府重一点，只有一点台湾。也把这一整套全部都呃合并进来，所以当时分支出去的时候，我们都合并进来，所以呃一千三百多个都会的中小城市、镇的地方，都可以在这种平台上面找到，然后直接就跟金门大桥承办人开始一场公开的讨论。那这对承办人非常有好处，因为以前他都是接四十通电话，每一通都不知道前面三十九个人已经问过一样的问题，那看到这个把所有的资料再重新背出来一次，非常的难。那我们的概念就是说，我们不是。推动数位科技，我们不是让人民节省两小时，但是让呃公务人员增加三小时的时间，哈，这个是不不用去的，而是说双方都要节省时间。所以现在公务员这些就事论事的回应，那他回应的过程都在呃就是网络上，那下次 Google 去就自己找到了。这个时候人民就可以自己跟自己连接，所以我们透过数位平台让自己跟自己连接，然后像 GDP 的预算视觉化以及 GDP 的所有的专案一样，都抛弃掉大部分的著作财产权。所以意思就是说，下次去有一场。办的时候，什么都不用做，把距离合并进来就可以了。所以，我们到任何一个地方，都传输那个地方的人注册了距离点什么。所以，我在上次去梵蒂冈的时候，注册了距离点 IT 嘛。然后，刚从加拿大回来，他们才刚在做距离点 CA 啊，然后之类的。所以，就说距离这个这个概念，它是已经传到了各地啊，纽约啊等等，都有距离的所谓的 n o d e 或者 charter。可是呢，说真的，他们也没有交会费，也不需要经过什么合议程序。但是，他从来没有问过呃台湾这群人。他基本上就觉得这个东西很酷，哎，又没有著作权，我就拿来用啊。那所以就是说，这种完全抛弃掉著作权或者商标权的这样子一种概念，虽然虽然很难用，但是它是决定一个概念，只是在某一个地区适合传播的一个呃梗，到它是哪里去被传播的梗，最重要的一个差别。因为这样子嘛，你才能够让在地的 appropriate 这个概念进去。那所以这个我也是一个大破同文层的建议了，就是说，因为各个同文层有不同的文化脉络的话。大概也只有靠这样子的方式才比较容易去打破。好、哦，有没有什么朋友能问说，台湾长期跟什么国际参与工作造成国内对国际开发合作没有概念？现有的我的工作看法就是去小朋友帮帮国家小朋友。那请问呃，我是不是找到了吗？<笑>请问这个，对，是找到了。很低调，对，大家都是哈。那呃，请问有没有什么方式可以让国人对国和平及国际观方面援助有正确的认识啊？首先就是说，所有的偏见大概都不是呃，就是无中生有了，它一定都是之前有过某些案例嘛，然后大家就记得那些案例，就好像浏览器，你看过一个网站，它会有一个快取嘛，但是这个网站可能更新了，但是它的快取设定没有设定好，所以你以后看到这个网站的时候还是在旧版本。但是这个网站其实已经更新到新版了，或者是上就是没有连线到网络上，那他一直把一些版本这个就是快选版本秀出来的是，可能就觉得说连网上有连线了，但是实际上也不知道世世界已经不一样了。所以，我想第一个是说我们没有办法改变人的就是基因观念，这个是大概不太可能的。但是我们可以改变人的感受。就是我们可以改变人，让人觉得说，哎，我原来也可以这样子，就是有一个造成一个新奇的、有趣的一个感受。在这个有趣的感受底下，看到这个快剧会暂时被清除。那最好我们在看一个很不错的戏剧或电影的时候，和 suspension of disbelief， 就是说我会暂时忘记这只是一片而为的阴谋而已。那这件事情你把它诱导到这个心态的时候，他自己就可以去重新整理了。那当然重新整理回来不一定是你想要给他讯息，他总比他脑里那个旧的讯息要来得好。所以呃，就是说我我这边想要讲的是说，我们不如就是不要去澄清旧的，因为你澄清旧的，你只是把已经认识旧的告诉他说，以前真的是这样，而且他不一定有那个心态去接受新的状况，而且还顺带把根本不记得以前是这样子的朋友再重新提醒他们以前是这样嘛，这个好像没有什么太大的好处。所以不如就是说。呃，完全就是把它想成是说，那我就改变感受就好了。那其实呃，我们在就是国际上面办非常多的所谓的黑客松，那黑客松其实。
重点并不是他产出，为什么产出情况全部是重点？我就在乒乓的时候，他们办两天的那个赛，那这两天他们把全世界各国朋友聚过来，去讨论什么难题怎么解决啊，或者是 interface dialog， 呃，中台信仰之间怎么样彼此对话、啊。但如果有人觉得两个两天就可以解决这个问题的话，这个一要去办目标，这个可能就不需要二零三零了嘛，可能三天就可以实现了。当然，就可能两天解决这些结构性问题。但他的目的是把各式各样不同的国家、不同的背景、不同的文化的人，有一些台湾人在那边，然后呢，大家吃这个蛮好吃的食物，然后呃，在一个这个很舒服的氛围，然后在这个就是天竺天竺这样造型的那个呃，可能就是大家有看过或去过那个非常非常具有历史感的那样一种建筑里面嘛，然后在里面用这个尖端科技写城市嘛，那这个 combination 就是新的，但人嘛，就是说你有一个。呃，视觉刺激，再旁加上旁边一个 a m b i e n c 的一个听觉的、嗅觉的，其实是味觉的嘛，刺激。那这些我们要可以刺激。如果这这个组合没有发生过，也就会形成长期记忆，所以就会形成 association。那这样子的话，你下次再想到在地方的时候，哎，原来这样想到的就不一样了，就不会想到什么这个就是比较宗教性的那一个部分，你想到的可能就是很酷的那一个部分。那这就是在地方在沟通全部想要达成的事情。他也没有想达成别的了，他只想大家轻描一切在脑里对于交通的影响，然后加上一个说，哦，他们关关心难民跟跨宗教跟人类什么成功智慧的未来，啊，是不是很潮的一些议题？然后我记得我之前在那边跟跟我完全不同背景的朋友曾经分享过什么一块电信啊什么之类的，他只要在脑里形成这样的一个影响，他就已经赢了，因为这样子的话，我就会比较有那个感受。然后去主动去看说，哦，那三零幺现在做的事情跟以前有什么不一样？是不是跟台湾合作去引进了这个自动可以去这个数的那个念珠啊，或者什么之类的，呃，数位念珠啊什么之类的？<笑><笑>那就是台湾这个台湾频道，就是说可以帮助他们计算那个，就是就是数念珠的这个这个习惯啊、数量啊什么之类的。对，这个对我个人也挺。因为我是这个罗马天主教徒，毕业也是从小就是听他在那边念玫瑰经，然后数念珠，所以我后来就会跟阿妈主动讲说：“哎，这个泰利港现在很酷啊。”那然后，然后我妈就很高兴啊，觉得这个泰利港真的是有长进啊。哈哈哈哈哈哈！所以说，你们可以看到，就是 actionable、committed、extensible 这个原则哈，在这边表露无遗。所以，就刚才其实蛮提到到一个例子啊，大家可能很容易自己这个把它就是推推广这个想法。呃，在这部分工作跟四部门合作哈，最大的差异、最大的困难是什么？呃，当然，我们现在从我自己的工作其实做这么久，都在社会部门啊，就是以前叫第三部门，但是现在因为这个 section 越来越大，都的地方已经排名第二了，所以我们也不知道要不要不要叫第三部门。所以现在我都是叫社会部门的，但各各位就是请请用自己的习惯。呃，社会部门。啊，当然，它是有公部门的，就是公共利益的这个部分，但是又不像公部门要照顾到所有的公共利益，那照顾到公的公共利益就可以。那它有点像私部门，就是说你的加入跟退出的这件事情是比较灵活、比较自由的。那但是它又没有像私部门的，它像什么工作都一定要对价，那有对价很好，没有对价那就是就是捐助嘛。对，那所以社会部门是蛮蛮灵活、蛮有弹性的。那所以但是。从社会部门的角度来看，其实我们就有一点像是在公部门跟外国的公部门之间，私部门跟外国的私部门之间，就像一个缓冲、缓冲的那个感觉哈。那如果不太喜欢缓冲这个比喻，我常用那个拉格拉港日点的那个比喻，就是地球跟月球中间有三个点，那这三个点上面引力是一样大的，就是在地球跟月球正中间。那在离月球近一点，离月球重力少一点，那这个地方你是可以，就是呃，花什么力气就待在它两个中间。那或者是正三角形，没有正三角，有一点点偏正三角形的那两个顶点，那那边当时你什么力气都不用花，就可以待在这两个部门的中间。那为什么我用这样子的比喻呢？原因就是说，我们做社会部门的工作，它一方面它可以调和所谓的 trade off， 就是公部门跟私部门中间有一些呃拉锯的时候，那社会部门。在中间去找到这个 trade off， 但是说我们更好的一个应用，我看起来啊，是在这个正三角这个位置，然后去找它的 synergy， 所以说它本来觉得只能用一个零和的方式来呃所谓合作，一家厂商投标，另外一家厂商就没有得标的这样子一个情况。那但是呢，从 social sector 的角度来看，不一定啊，你可以呃，不管你是不是得标厂商，在开这个规格的时候。就可以是把一些东西分享出来，那也可以很多个人同时的去试做。那试做的过程里面的
有机会累积成真正好的 solution。那这个好的 solution， 我们再请四部门的 partner 进来。那这样子的话，我们就确保这个四部门 implement 的东西是大家真的想要的东西，好比方说一起设计出来的高学难题，而不是说呃大家觉得需要但是实际上不想要的东西，好比方去年的。的报税软件，而且报到最后，这个还有一个呃，国税局的一个娃娃跳出来说：“感谢你对国家的贡献。”然后等到五秒钟才会把它关掉嘛。那那大部分的朋友都跟我说，报税这个心情就已经很不好了嘛。所谓所谓痛快嘛，就是痛的就要快嘛。那但是你这个中间有任何 delay 都是就是很糟糕的。但尤其是如果你前面已经有一些 delay 了，你最后还跳出一个这个说五秒钟感谢你对国家的贡献，在任何其他的时候会觉得说你这个设计不错，设计。很可爱，但这个时候就只有一种他在嘲笑你的感觉。<笑><笑>那个、如果没有社会部门的参与的话，你完全只是看到那个私部门。那私部门说真的，他们这个做这种系统整合的东西都已经非常的熟悉了。那所以说，就会有一种太过于熟悉，因此觉得这一定就是很棒的一件事情。因为从他们的角度来看，按一按就过了嘛，非常非常的顺，因为他们都是 domain expert， 就是官网的公司，可能都是 domain expert。那这就好像说我们中学会模拟投票，所有公投票都两分钟就盖出来了，是一样的道理。对，但是我们如果有 social sector 的加入或者介入的话，大家就可以先把那个方向调整，对，先把大家就是没有那么熟的朋友们的意见也可以放进来，第一手的经验也可以放进来。就像我们去年做高学院题的这个就是优化，就是让吵得最凶的朋友进厨房一起讨论。那我们今年正在做的就是把呃健保卡，它如果是行动巡回的话，我们让你是不用背四公斤的。装备可以拿一个 iPhone 或者 iPad 或 Android， 然后加上一个 NFC card reader， 它就可以完成全部的诊疗这个这个工作啊等等。那像这些东西，其实如果没有社会部门，就是我们要在第一线去做加一、做巡回、做关怀等等这些朋友参与的话，设计出来的东西，它还保证是加重他们负担。而且如果这些东西坏到一个程度，那他就要用本来的纸本并行啊，那就不是加重。来加倍他们的负担，这种事情也屡见不鲜。所以我，我我觉得最大的差异就是说，呃，在公部门里面，我们要照顾到所有人，私部门就要照顾到他的客户嘛。那在公部门里面呢，我们因为要照顾到所有人，所以我们公部门里面有各种不同的部会，部会有不同的局处，每个代表某些人的一些价值，这些都非常重要，都必须要去做调和。那在私部门，他只需要就他接到的这一个案子啊、呃，去进行呃，就是实做，他不太需要去进行。调和，那社会部分我觉得就是有点是综合两个的呃中间呢、啊，就是说一方面我们是能够做调和的，我们调和也许是七个里面两个价值或三个价值，我们不太可能像公部门一样一定要一次调和十七个价值。那但是呢，我们至少把第十七项做好一点吧，就是说我们可以去把跨部门的跨国际的这个合作把它做好，这第一个。那第二个就是说，那在我们实做的时候，我们也可以因为这样子的关系，我们去听到各方的一关系人的经验，而不需要像私部门一样。The spec 怎么写呢？它大概就是做到刚刚好那么多。那它只是在效率上或功能上或技术上去做提升，这都非常好。但在 listening， 就是倾听的这件事情上面，社会部门是可以去让公部门这个倾听的职能，我觉得还可以再做发挥的。那对公投结果有什么看法？哈，那我我这个除了竞标尊重以外，哈，到底要讲什么？哈哈哈哈对，呃，或者是说，呃，很感谢这个大家的逻辑训练还不错，没有让逻辑相互相矛盾的都通过哈，然后不知道怎么样。对，那但是这当时蛮蛮严肃的了，就是说我们在周末确实就被加开会议去，呃，确保说公投。每一案都可以用合乎宪法的方式呃去执行。那当然，这有一个好处就是说，呃，合乎宪法的情况下去执行这些工作结果，它确实可以让大家花在就是刚刚讲灵魂嘛拉扯的上面的时间少一点，花在对话的时间上面多一点。像我就举这个、呃、就是婚姻权的工作爱好，呃，我有很多的朋友就是因为这样子才跟他的长辈出轨，还是为了这个。才出轨。那出轨之后就发现说，我们对婚姻的两个字的想象非常不一样。我小的时候，大家告诉我，婚姻是一个社会仪式嘛，就是你要请客嘛，请越多越好，然后这个请一下保命锁啊什么的。然后我爸妈的话就是说要成婚的，对不对？是不同的仪式，但这是很大的仪式。但仪式完成之后，婚姻就完成了。那你要不要登记呢？是随便嘛，因为是推定嘛。那等到你觉得另外一个两性之间再去登记，都是 OK 的事情。
就像人出生就是出生了，什么时候做出生登记，不影响出生的这件事情嘛，是一个社会事实这样子。那如果从小都是这样讲的，那但是大概到呃我二十六岁那一年，二零零七年，因为忽然之间我我看到才知道，哎，现在婚姻的定义改变了嘛，那婚姻定义改变了，就变成仪式婚，变成登记婚。登记婚就是说你找两个人去这个户政事务所登记婚姻都完成了，就算。这爸妈婚姻还是完成了，那它就不再是一个社会仪式，它变成是一个国家，呃，或至少是政权的一个行动嘛，对不对？就是一个呃 ，governance 的的的一个 registration。那但是这个其实跟我从小被教的这个完全不一样。那不过我当时我才二十六岁嘛，所以脑袋转化还蛮快的，所以我很快就接受了这个婚姻型的定义。那但事实上，这是有点概念。抽换的一个概念，完全不同的东西，但你用同样的字，就是所谓的同名意识啊，去去描述它。那这个时候，我觉得很多朋友就发现说，当他跟长辈开始沟通婚姻两个字的时候，就发现说，我们都在讲婚姻，在讲完全不同的事情。对长辈来讲，是一个社会性的一个行为。那受这些行为当然不是透过法律来定义，但但是对在比我小的朋友，那非常自然的，他就是一个呃，就是法律上面定义的一个行动。那这样子当然改法律，他的定义就改变了嘛，因为他是一个。纯粹由法律所定义的东西，所以像这样的对话，我觉得有空间发生是一件非常好的事情。那当然，它发生的速度啊，它发生的这个深化的渗透的，彼此能够互相说服的能力啊，等等，我想这个都需要演练了。毕竟我们不是像瑞士那样子一年逃好几次，我们都我们都已经是就是生活的一部分的那样子一个一个地方啊。那但是我觉得，如果要做 nation building 嘛，这个还是还是一个一个方面。那呃，外国有人总问我们说，有什么经验可以分享？我们常常只会说 I C T， 那这种回答应该更有内涵哈，如何来改善哈？那这个我们我们可以说，嗯，就是的确上了这个永续发展目标当然要的。那其实你想要说 I C T 方面，这个推荐一下，可以用杜威十七进我有编码，就是永续发展目标呃的的的编码。那你想大家问我 digital minister 在做什么啊？我都是说啊，我在做十七点十八、十七点十七跟十七点六。好，那所以这个如果做有去发展，听到这三个数字，哦，原来你在做这个啊，这样这样就好了。那但是如果不是在做有去发展的，至少你有很漂亮的 i c o n 可以看，不要死花。而且，这些这些 i c o 是是就是是是这样，无视宗教啊，就是说这个梵蒂冈已经这个全国各个宗教看到这些这个图示都不。会有好像亵渎教育的这个情况，这是一个预先审查过的的不是宗教，它跟所有的现在的地球上的宗教是相同的哈。那所以这个时候用它的这些教育问答哈，来这个回答就是非常好的，因为像十七十八，它讲的就是说，不管是民间搜集的空气品质资料，政府搜集的私部门搜集的，我们要透过像分散市场的这种技术、高速运算的技术等等，去取得这些资料中间的对接跟空气的。哎，这个听起来就非常的高大上，而且台湾也在做嘛，就是民间公共互联网，我们 collective intelligence C I 然后点 T A I W A 点 G O B 点台湾，那是台湾点 G O B 点 T W 也是我们呃，我在上任之后，我们去跟呃，应该是国传司吧，去借的一个 domain， 因为台湾点 G O B 点 T W 原上是我们英文对外的这个单一入口嘛，但是它的单一入口很少出口，它出口就是入进来之后，大家就是非常的误会。都误会社会有些还是中文的，有些虽然是英文的，但是是五年以前的资料啊，什么之类，所以就是说很困难。但是我就想说，那不如直接把这个网域拿下来，因为呃，就是我们也了解国权是在这上面做太多的，因为我们也没有很多，所以我们不如就直接把它分散每个部分去做维护。那所以像 C I 点台湾就有 B T W， 就是由科技部、经济部、环保署等等这个共同的内政部共同维护。那所有跟我们这些民生公共物联网跟各自无关的资料，就是空气品质、地。水环境、呃，采访等等这些资料都不用国际认可的这个标准，在有区块链结合的情况下，全部都丢到这个平台。那其实很多做 climate science 啊，做这些呃，对这个是非常的感兴趣，因为是第一次台湾各个部会不是各用各自的标准，而是用国际共同的标准全部对接上来。那所以像 CI 台湾，就出去做十七点十八的时候的一个品牌。那十七点十七讲的就是。说我们让跨部门、跨国际有有效的一种合作嘛，共同达成目标。那我非常的重要，像说，呃，我们呃有促进。
USR， 就是大学社会责任。那明年二月就会把所有的几百个整个大学正在做社会责任的东西，都在他的结案报告里面，或至少其中报告里面去说他对应到一百六十九项领域发展目标的哪几项。这样我们一瞬之间就有一个地图可以看，我们就可以知道在全台湾的时候。这些永续发展目标到底在被哪些大学团队所呃这个后提背起？那我最近不管是 K P M G 啊，或者是呃 P W C 啊这些呃就是 accountability 的专家们啊，也都跟我们说，这个国际上面像这是 G S M A 嘛，那他们也有一个这个地图，那就可以用这十七色嘛，意思就可以看到说所有的 mobile operator， 所有的电信商，那在各地正在对这个放的哪些，好比像说在非洲找到一口井。国际是可以用 mobile payment 的方式去这个把这个景的维运费用平均的正正确的分摊到使用者身上之类，虽然很小的，但是可能对非洲那边是没有用的这样子一个案例。但本来大概没有人听到这个案例是觉得是对永续发展目标，一下就讲出什么相关。但是因为他做这个地图，你点进去，他就可以马上跳出永续发展目标。所以我们自己的 CSR 在这些就是会计师事务所的协助之下，我们也会在。的公司级，尤其公司发车祸的第一次，呃，就是企业社会责任报告，不强制，但是非常非常推荐他们在这个企业责任报告书里面去写说他们关心哪些领域项目。那这边是 USR 和 CSR， 那我们自己在公司登记的时候，现在就是公司也可以说我是社会企业。那以前社会企业是没有一个非常好的定义，尤其是叫社会。目的或环境目的，这个也没有人知道。那好像都是自己讲了算。但是我们现在是说，你可以在招生揭露。那揭露的时候，然后我们这个经济这边登记，哎，也有两百多家登记了。登记的时候，他就要勾出他是做 S D G 的哪些项目。所以至少有社会使命的企业，不一定全部都是社会使命的那种企业。我们在接下来不一定还要上市，我们也会有一个社企的这个呃 S D G 的地图的对应。那我们把自己张地图好像图层一样叠起来，我们就可以之后在 S I 点台湾点 G O。点台湾，就是搜索引擎点台湾，点全部点台湾，未来就会有这样子一个很大的地图来告诉国际部门说，我们在做 SDG 的 cross sectoral partnership， 跨部门合作上面，我们有哪些资源啊？所以，我们明年五月会办一个公开发表会，那明年五月是母亲节的时候，会办在高雄。那在十七点六呢，就是所谓的 open innovation， 就是我们会强调我们所开发所有这些东西都没有诸多权利专利权上面的疑虑。如果即使有专利，它会是 fair license； 即使是有著作权，它是用 open source 或者 creative commons 的授权。这样子的话，意思就是说，各国拿来之后，它就是真的是分享，因为他们就可以自己拿去长，长成随便他们想要的什么样子，而不是说好像是一种 colonize。因为他们其实常常最怕的就是说，呃，我是就是未来就必须要不断仰赖你的人，而没有办法让我的人能够脱离到一个这样子的系统。当然，其实国科会最近在这方面其实做的相当好，但是当你在讲 S。提的时候，大家不会想到这个。你你要讲的是，呃，就是所谓的 open innovation， 或者是呃，至少是 open digital， 或者 digital social innovation， 这个有各种各样的讲法了。但是至少就是不能只讲 S C T， S C T 大家想到的主要是呃，造桥铺路的高速公路，而不是上面跑的这个东西，不是 traffic 了。那在我们现在事实上在引领国这一方的是 traffic。嗯，有二十万朋友会说，呃，我们的国际友邦有哪些共同性的潜在数位发展需求？可以优先介入的点或者是方法是什么？呃，我们的国际友邦，我们最熟的是范立刚，可是范立刚跟大家都不一样。我<笑>来<笑><笑>范立刚的经验，这个推推几几样嘛，这个绝对没有好处，所以我这边要先讲在前面。那那其他的的话，我都是比较侧面的了解吧，就是我有跟。呃，应该是三六七啊，然后三六三的人名字，然后反正那那一区的是是比较有接触，因为区域纽约的关系。那但是呃，比斯比克啊这边就是他们有来，好像有种就是呃，就是中美联合训练，就是他们未来可能会掌权的这个年轻人们的这种呃 program 里面，我是有跟他们做过一些分享，跟那个会面非常的短暂，大概两小时而已，所以我其实没有累积非常非常多的印象。那我我这个人是不知道。会说不知道，但是我我听起来了，就是说，第一个是说他们对于 Internet 的 Exchange Point， 就是对于网际网络到底对外交换要要做什么，在对外交换的这件事情上面，有哪些对他们的治理有帮助的东西？我觉得这个这个 concept 好像就是还没有像在台湾，在台湾我是因为呃，我还记得我最从小到十二岁。
当时是用太大的网络，他那个连上 Internet， 十三岁的时候就是装上电视了 ，H N T P， 然后后来变成 M S Y 嘛。但但是在就是这个时候，我接到一个很明确的讯息，就是我们现在会叫宽频人权嘛，当时不叫宽频人权，但是意思就是一样嘛，就是不经济地区的上网权嘛，但意思是一样，就是不管你在台湾的任何一个地方，我们都应该要跟别的地方有差不多的上网速度，不然的话就是 leave somebody behind， 那台湾是不会 leave anybody。啊，那这个是我从小就接受到的灌输的一个一个训练啊，所以我就以为说这个全世界都这样，后来发现全世界很少这样子的，可能我们只有去阿瑞比才才可以这样子讲。那但是我，我我们的友邦其实我我看起来就是说，这是一个潜在的需求，就是如果他们能够了解到说，呃，网络是有两段的，一段是在 Internet Exchange Point 以前的，就是我们叫做国内网络的部分。一段是 S R P 后面的，就是国外交换的部分。那大部分的人想到网际网络，大概都已经想到国外交换。那马上就开始冒出很多疑虑，就是说，那我们的政府的运作，我们放在微软的主机，放在云端的主机，放在什么的主机？我们这边有没有很多的很好的加密的数学家来跟跟我们保证它的安全？那这样子真的好吗？那那个我们地方这么小，人家设置到中心，那也是不可能的事情。<咳>等等，对。对外交换会有些疑虑，不好意思。那但是，其实我们在台湾有很多这样子的同胞的群啊，像我去澎湖的时候，我去南方四岛，那或者是澎湖他们有很多的连线教学嘛，因为有很多离岛然后连到澎湖这边，他其实不是很想要连到台湾，连到长平机房再回来，或者是连到日本的哪个 exchange point 再回来，因为他们的频宽真的是比较有限。那我们在印度很多这种，就是我们叫做比较像是区域网络。一些工作，就是他可以直接通过点对点的方式，他在澎湖以及他旁边就已经可以开始做一些双式教学啊、连线教学啊等等这些工作。他不需要绕一大圈然后再回来。那但这件事情对于我，就是我宁愿从很小就开始做一天同好的，对我是很想去尝试。那但是我发现，对于大部分我们有关的 S D 部门甚至他们 Digital 的部门来讲，这个好像是不是尝试，这个是他们没有想过的一件事情。所以我觉得这个我们有。优先介入的一个方法，就是说，因为台湾真的并没有那种就是呃，透过数据控制这个其他人的这种妄想嘛，对不对？我我们我们很好的，我们要的其实是呃，就是呃，去 prove 这个 integrity。就是说我我去联合国相关会议都是说我们不是 player 啊，所以我们可以当 referee 啊，我们非常的这个非常的有这个公信力嘛。那所以资料放在台湾，或者像我们国际记者这个放在总部亚洲总部放在台湾，或者像一些呃联合国相关的报报道，它时常在台湾上稿啊、台湾上站、出刊的啊等等。那这些东西有个好处嘛，就是那种 neutral 嘛。那那这样子的事情其实有一个好处，就是说那别人比较听得进去说，说那我们这边开发的或协助开发的一些。开放原始码的技术 ，deploy 到他们自己的呃国家里面的这个 data center， 然后让他们的国民来接取来使用，不管是为了教育、文化、施政等等的目的。第一个，他们用 exchange 回台湾；那第二个，他甚至不用 exchange 出去，他可以在一个区域网络里面，在他可以理解的情况下，让他们一般大学生都可以拿 audit 的情况下去开发这样子一种数位的 enablement 的这个系统。那我觉得这个呃，就是其他别的 jurisdiction。呃，他们在做援助的时候，因为比较难放弃某些人幻想，所以就是比较难用这样子的方法做。那所以我觉得这是台湾的一个可能性嘛，也是一个机会。我们在第一期在第三轮买这一套是很成功的。好比像说我们推 Sandstorm、Sandstorm， 就是沙尘暴这一套系统，推翻沙巨云啊这套系统。那像在加拿大啊这些，他们就已经在装，已经在测试了。那但是确实我自己的经验都是在第三轮推的经验。那我对于这个东西到呃有方到底要怎么？所以我也不是很知道，说真的，那这可能是各位的懂的这个意思。所以我也要定义是什么？嗯，我自己这边是通常都是说，就是 digitalization 的对话，就是外交的数位化，倒倒不是说好像数位是另外一个国家，然后你要跟数位做外交，可能不是这个意思。那所以呃，我我所谓的就是 digitalization。啊，这个字太小了，大概需要有没有什么意义啊？但但是就说，我我通常是把它分成就是呃 ，audience、institution、practitioner、practice 四个层面来看。那 digitization 就是我们去看从类比到数位的时候 ，audience 以前你只能一对一或者是只能是单向的，那但是呢，现在的 audience 呢其实是多向的，所以你要分享的。
是比较是这些不同背景的人都可以听得懂的，那都可以听得懂是什么？是个人感受，所以我们就可以看到网红就是就是呃，作曲家 Spencer 做的很厉害的朋友们，这个他他这个自我揭露这个没有困难的朋友们，呃，大概都是在分享一些做共同经验的时候的共同感受，例如像说直播吃饭啊，这个就是一个，因为大家都要吃饭嘛，那然后吃饭之后的那个饱足感是人类所共通的嘛，所以你直播这个感受大家就可以可以了解哦，不是说我。会影响直播时代，对，意思是说，它确实是可以一次 reach 到一个你以前用这个类比方法没有办法 reach 到那么广，可是你没办法 reach 到那么深。那你如果 reach 到那么深，你一定要诉诸共同感受。那所以这个是说的外交嘛。那第二个就是说 institution， 因为 institution 以前都是找到一个投人嘛，你把那个投人报名，他会去报名他的的这个从众嘛。那但是现在问题就是说，你只要有个 hashtag。但 hashtag 就是投人，动不动十万人就被组织起来了。然后你说我要跟 hashtag 谈， hashtag 不跟你谈啊，因为这不是同一个呃 category， 对吧？根本不是一个投人，它只是一个名，就是一个心灵的流行，心灵的一个感冒或者是病毒或者随便什么了，反正流行的东西嘛。那心灵的流行啊，这样应该没有污名化的问题。那但是就是说，你你要跟一个梗对话。那所以你要做的事情是，你要去 hijack 它，就是去去集结它，就是说你要你要去变化这个梗，然后变成自己可以用的东西。那像我们就是在台湾台岛上就集结了联合国去发展目标这个梗，但是因为联合国只要说你没有打那个联合国那个 mark， 它其实是抛弃掉著作权的，所以我们随便我们用。所以 S D G 从某个角度来看也是一个也也是一个 actionable connected extensible 哈，就是说你马上就可以做点事。那做的时候呢？心里有一个所谓规范性理念，康德讲的，就是大家在心里讲，想说二零三零年地球会变更好，那这样大家力量固然就会变强。好，虽然二零三零年大概他没有讲会怎么样变更好，对，那所以那然后第三个就是说，那它 extensible， 就是每个人都可以自己混搭之后，现在听学校也会有点过高。那所以这件事情是很重要，就是它的 institution 是建立在这种实际的对话上，不是建立在抓三个同人，然后把这三个同人对话上。那第三个就是 practitioner。因为 practitioner， 呃，以前都是说这个俱乐部，然后长期的关系，那我们人与人之间的信任才能够建立嘛。但是在网络上是所谓的 swift trust， 为什么是 swift trust 呢？你介绍一个网络讯息的时候，它是片面的，它不像是人跟人之间很及长久的关系。但人接到片面的讯息，在脑里就会筑起一个，就是它，呃，这个没有什么，呃，就会脑补，对，这样子比较好懂，就就会脑补，就会补到完。就是不到完成为止嘛，对，那所以就是脑脑里补完计划，那在脑补的过程中，其实九成九就跟做梦一样，九成九都是个人的主观经验进去的，只有那那这个就是可能百分之一的这个个是你做梦的时候，你外面传来什么音乐啊，或什么是外面帮你 s e e 的这个东西种子啊，但是这个我们在梦里就会这个九成九的东西上去。去合理化，那不然就会醒来嘛。所以这个大家可能都有这个经验。那所以其实网络就是一个不断的，这个大家无,无意识互相交织的这种做梦这种概念啊。所以说你可能这个只能送一个表出去，那大家大家然后讲成一个大数。那我们的目的就是说，在他脑补的过程里面，他这个补的过程是一个大家都可以呃没有问题的，就是他可以传出去，传出去的过程大家都愿意继续保持对话。那为什么？因为这样子才有 collaboration 嘛。你在那个。下每个人可能 SDG 浮起来的景象都不一样，但是你在做的时候还是有在促进所谓的 global goals。但其实这样子就够了。如果你开始在这个，它是没有办法完成，我已经做到很完美了，做到时长了，但人家除了按个赞或棒棒之外，大概也没有办法做什么事情。所以有的时候我们就是故意有一些错字啊，或者故意有一些问题啊，然后这样大家很容易来这个挑错字，或者来呃纠正啊。就是说，其实没时间了，不好意思，但是就是说。呃，我我觉得脑补的重点是说，呃，你要留下足够多的缺口让别人进来。你在网络上面，如果呃问一个问题，可能没有人回答；问一个问题，然后你提供别人问问题，你提供非常非常棒的答案，那就是跟他两个人的事情。那最后有互动是什么呢？你问一个很好的开放式的问题，你切换一个账号，这就是下一个问题要问。你切换一个账号，然后呢去呃回答一个很烂的答案，然后这个时候呢，突然之间所有的专家都冒出来。他们说你这个答案是错的，应该怎么怎么样才对？啊，之类之类之类，就是所谓的掉了人嘛。然后呢，然后突然之间收到非常非常多很好的贡献，那所以这个就是最大的这个网络上的组织的概念呢、啊，就是所谓的这个万事万物都有缺口，缺口就是光的入口。好，那我我今天就是 basic crack everything。
That's how the life is. 在对象关系就不好意思，不过我可以预告了，就是近期之内，这个我们罗宾先生会很快就会有一个非常完整的论述出来了，那就敬请大家大家敬请期待。那今天就先到这边，谢谢大家。